எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது சுஜாதா அவர்களுடைய ஒரு சிறுகதை பெண்கள் வருஷம் இது ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் ஒரு அப்படிங்கிறச்சே அதுக்கு ஒரு பிரமாதமான சூழ்நிலை உருவாக்கி ஒரு சின்ன கேரக்டரை உருவாக்கி அந்த சொல்கிற அழகு அதில் அவர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதெல்லாம் தான் ஒரு சுஜாதாவின் ஒரு தனித்தன்மையின் எடுத்துட்டாக்க இந்த கதையும் அதுக்கு ரொம்ப பெரிய உதாரணம் அதைத்தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் சுஜாதா அவர்களின் பெண்கள் வருஷம் தலைநகரத்தில் குளிர் விலகி கொண்டிருந்த ஒரு பிப்ரவரி தினத்தின் ஒரு மத்தியானம் அனந்தராமன் தன் அலுவலகத்தை விட்டு வெளியே வந்தான் கடலை கொட்டையை வாங்கி உரித்து மெல்ல துவங்கினான் தூரத்தில் பச்சை புல்வெளியில் மரத்தடியில் முண்டாஸ் அணிந்த ஆசாமி துளசிதாஸ் ராமாயணம் படித்து கொண்டிருக்க எதிரே முப்பது நாற்பது பேர் தற்காலிகமாக குந்தி உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அனந்தராமன் லஞ்ச் இடைவெளியின் போது சற்று நேரம் கடலை கொட்டையை வென்று கொண்டு துளசி ராமாயணம் கேட்பான் அந்த ஹிந்தி அவனுக்கு சற்று புரியும் அதில் ஏதோ மெல்லிதான இலவசமான புரத சத்து சேர்ந்த புண்ணியம் இருப்பதாக அவனுக்கு நம்பிக்கை அவள் இந்த சர்வ ஜகத்துக்கும் தாய் அவள் பொறுமையின் அவதாரம் அவள் கற்பின் சிகரம் அவள் அழகின் உன்னதம் அவள் தெய்வம் சீதாதேவி சீதாதேவி அக்னி பிரவேச கட்டத்தில் இருந்தால் சுற்றிலும் உட்கார்ந்திருந்த அத்தனை பேரும் அந்த மகத்தான துயரத்தில் ஆழ்ந்து என்று உருகி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் பெரும்பாலும் சர்க்கார் அலுவலங்களில் டெபேதார்கள் பியூன்கள் டெஸ்பாச் கிளர்கர்கள் தத்தம் சீதாதேவிகளை குடித்துவிட்டு அடிப்பவர்களாகவும் இருக்கக்கூடும் என்று எண்ணினான் அனந்தராமன் அனந்தராமன் கல்யாணமாகாதவன் ஒரு ஸ்டெனோ டைபிஸ்ட் அவன் சம்பளம் அவனுக்கு மட்டும் போதும் ஆனால் அவன் கல்யாணம் செய்து கொண்டால் அவதிப்படுவான் அம்மா வாரா வாரம் புள்ளியார் சுழி சேமம் போட்ட உடனே அவன் கல்யாணத்தை பற்றி எழுதுகிறாள் அனந்தராமன் கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கு முன்பு தேவையான விஷயங்களை எல்லாம் பட்டியல் செய்து வைத்திருக்கிறான் அந்த பட்டியலில் முதல் ஐட்டம் பணம் பணம் இல்லாமல் கரோல் பாகில் வீட்டுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்க முடியாது தேன் நிலவுக்கு போக முடியாது ஃபர்னிச்சர் வாங்க முடியாது பெண் எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாள் வேணை வாசிக்கிறாள் நல்ல அடக்கமான குடும்பத்து பெண் செக்க செவேல் என்று நல்ல நிறம் சரசாவின் பெண் மாலினியில் அவள் போல சாயல் ஆனால் நல்ல சிவப்பு காது மூக்குக்கு போட்டு கையிலும் கொடுக்கிறேன் என்கிறார்கள் பெண்ணின் போட்டோவை அனுப்பட்டுமா மிஸ்டர் அனந்தராமன் காதில் மூக்கில் வைரம் அணிந்து வீணை வாசித்து விட்டு காரியம் செய்ய சென்ற அந்த எஸ்எஸ்எல்சி பெண்ணிடமிருந்து அவன் கவனம் கலைந்தது திரும்பி பார்த்தான் ஒரு பஞ்சாபி பெண் சக்க சிவேல் என்று இருந்தால் ஆண்களின் சட்டை காதுகளில் பெரிய வளையம் பேண்ட் வேஷ்டி போல தொளதொள என்று அணிந்திருந்தால் தலைமையில் அடர்த்தியாக செம்பட்டையாக காற்றில் அலைந்தது என்னையா என்று பின்னால் பார்த்து கொண்டே கேட்டான் ஆம் உங்களைத்தான் கொஞ்சம் என்னுடன் வருகிறீர்களா நான் திரும்பி ஆபீஸ் செல்ல வேண்டும் ஆர் யூ ஷியூர் யூ வாண்ட் மீ பத்து நிமிஷம் எதற்கு உங்கள் நன்மைக்கு புரியவில்லையே நீங்கள் யார் என் பெயர் பிரியா கான்டினென்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கம்பெனி பெயரை கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் என்ன விஷயம் சொல்லுங்கள் கான்டினென்டல் ஞாபகம் வந்துவிட்டது அவன் பணியாற்றும் கம்பெனியின் போட்டிக்காரன் அனந்தராமன் உஷாரானான் இங்கே சொல்லும்படியாக இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்டாயிட்டா இல்லை காபி சாப்பிடலாம் வாருங்கள் வாருங்கள் பயப்படாதீர்கள் நான் உங்களை கடித்து விழுங்கி விட மாட்டேன் நான் ஒரு பெண் 
எனக்கு புரியவில்லை அவளுடன் தன்னை அறியாமல் நடந்து கொண்டிருந்தான் என்னுடன் வந்தால் புரியும் காண்டினென்டலில் வேலைக்கு மனு போட்டு கிடைக்காதது ஞாபகத்துக்கு வந்தது வேலை கொடுக்க போகிறார்களா என்னை இவளுக்கு எப்படி தெரியும் போய்தான் பார்ப்போமே அனந்தராமன் மனதில் அப்பொழுது பால் உணர்ச்சி உருவாகியது அதில் இருந்த மெல்லிதான கவர்ச்சி அவனை பிரியா என்பவளிடம் பின் செல்ல தொடங்கியது பின்னால் திரும்பி தன் ஆபீஸ் கட்டிடத்தை பார்த்து கொண்டான் ஒன்பதாவது மாடியில் ஓரத்தில் தெரியும் ஜன்னல் தான் அவன் ஜன்னல் பக்கத்து ஜன்னலில் ஏர் கண்டிஷன் தெரிகிறது அது அவன் டைரக்டர் அங்கிருந்து பார்த்தால் அடையாளம் கூட தெரியாது அனந்தராமன் பிரியாவின் பின் நடந்தான் ஒரு ஃபியட் காரின் முன் கதவை திறந்தாள் அவள் டிரைவிங் சீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டான் சாய்ந்து அனந்தராமன் பக்கத்து கதவை சரியாக சாத்திய போது அவன் மேலே பட்டால் மெல்லிதான சென்ட் வாசனை அடித்தது கார் நகர்ந்தது உங்கள் திறமையை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் உங்கள் கம்பெனியில் உங்களுக்கு என்ன சம்பளம் கொடுக்கிறார்கள் ஏன் அவள் கையில் ஒரு கண்ணாடி எழுந்திருந்தாள் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆஃபர் தர முடியும் என்ன வேலை அவள் விரல்கள் நீளமாக இருந்தன பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் சம்பளம் விரல் நகங்களில் வெளியூர் ரோஜா நிற பாலிஷ் அணிந்திருந்தாள் நீங்கள் சொல்கின்ற தொகை நம்ப முடியவில்லை இதில் ஏதோ சூது இருக்க வேண்டும் பேசட்டும் அனந்தராமன் தன் இருபது இருபத்தி நான்கு வருட வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கு அருகே பட்டு கொண்டு உட்கார்ந்து இருக்க இருந்ததில்லை ஒரு தடவை அவன் மாமா பெண்ணை திருத்துறை பூண்டு வரையில் ரயிலில் அழைத்து சென்றான் பிரயாணம் முழுக்க அவர்கள் எதிர் எதிரே தான் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தை நெழுவ விட்டதற்காக அவன் பல தடவை அதே பிரயாணத்தை வெவ்வேறு விதங்களில் செய்திருக்கிறான் மாமா பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆனதும் கனவுகள் நின்று விட்டன இந்த பெண் இளைஞுடனாக இருந்தால் வாசனை அடிக்கிறாள் கார் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் முன் நின்றது உள்ளே நுழைந்த போது அனந்தராமன் சுற்றிலும் பார்த்து கொண்டான் யாராவது பார்த்து விட்டால் பாதி இருட்டில் பாப் சங்கீதமும் பீங்கான் சத்தங்களும் கலந்து ஒலிக்க வெயிட்டர்கள் மேஜையூடே சரசமாட அந்த சர்தார்ஜி ஒரு எலும்பை உறிஞ்சி உண்டு இல்லை என்று பண்ணி கொண்டிருந்தான் பிரியாவை பார்த்ததும் ஹலோ பிரியா என்றான் அவன் கண்கள் அவளை விஷம பார்வை பார்த்துவிட்டு அனந்தராமன் மேல் தங்கின வெளியில் வா பார்த்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லுவது போல ஒரு பார்வை தனியான மேஜையில் அவன் எதிரே உட்கார்ந்தான் என்ன சாப்பிடுகிறீர்கள் மசாலா தோசா என்றாள் அதில் தான் மதராசி என்கின்ற கேலி இருப்பதாக பட்டது அனந்தராமனுக்கு வேண்டாம் என்றான் ஓகே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுங்கள் என்று வெயிட்டரை கை சொடுக்கி கூப்பிட்டு ஆர்டர் செய்தால் அவள் பார்வை அலைந்தது அங்கங்கே அடையாளம் கண்டு புன்னகை செய்தது உங்களை மாதிரி திறமையுள்ள ஆசாமியை அடிக்கடி கம்பெனி மாறுவதில் ஆச்சரியம் இல்லை என்னை பற்றி எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் தெரிந்து கொள்வோம் நீங்கள் கெட்டிக்காரர் கம்பெனி டைரக்டரின் வலதுகை மாதிரி நீங்கள் எந்த கை நான் பப்ளிக் ரிலேஷனில் இருக்கிறேன் ஏறக்குறைய அரை செங்கல் அளவுக்கு ஐஸ்கிரீம் வந்தது தித்திக்க போகிறேன் என்றது அதன் மார்பில் ஒரு முந்திரி பருப்பு பதித்திருந்தது பிரியாவின் மார்பில் ஒரு தங்க டாலர் சாப்பிடுங்கள் என்றால் மெதுவாக ஸ்பூனால் அதன் ஓரத்தை சேதம் பண்ணி ஸ்பூனை செப்பி அவனை பார்த்து புன்னகையுடன் ரெண்டு கண்களையும் மூடி திறந்தாள்
உங்களுக்கு ஒரு புதிய வேலையில் இஷ்டமா என்ன வேலை அனந்தராமன் கை கடிகாரத்தை பார்த்து கொண்டான் நான் திரும்ப ஆபீஸ் போக வேண்டும் விஷயத்துக்கு வந்துவிட்டாள் வேலை கொடுக்கிறேன் என்பதெல்லாம் உபரி விஷயம் என்னால் இவளுக்கு ஒரு காரியம் நடக்க வேண்டியிருக்கிறது அதை ஊகித்திருந்தான் என்ன காரியம் அதற்காக அட்வான்ஸ் ரூபாய் ஆயிரம் என்று தன் பரிசை திறந்தாள் அதெல்லாம் எதற்கு முதலில் விஷயத்தை சொல்லுங்கள் ஒர்க் மினிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு டெண்டர் நாளைக்கு கடைசி தினம் தெரிந்திருக்குமே உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் கம்பெனி எவ்வளவுக்கு கொட்டேஷன் தந்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிய வேண்டும் புரிகிறது எவ்வளவு என்று சொல்லுங்கள் உடனே ரூபாய் ஐயாயிரம் ஆபீஸில் போய் தெரிந்து கொண்டு போன் செய்தாலும் சரி அட்வான்ஸாக பணம் கொடுக்கிறேன் பாக்கியை புரிந்தது என்றான் நீங்கள் கெட்டிக்காரர் உங்களுக்கு விவரமாக சொல்ல வேண்டியதில்லை அனந்தராமன் யோசித்தான் அந்த கொட்டேஷனின் டிராஃப்ட் அவன் மேஜை மேல் டைப் அடிக்க காத்திருந்தது அவனுக்கு தன் கம்பெனி எவ்வளவு கொட்டேஷன் கொடுக்க போகிறார்கள் என்பதும் தெரியும் பதினெட்டு லட்சத்து இருபதனாயிரம் இதை இவளிடம் சொன்னால் இவள் கம்பெனி அந்த அதற்கு குறைவாக கொடுத்து டெண்டர் அனுப்பி விடுவார்கள் கான்ட்ராக்ட் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்ன சொல்கிறீர்கள் சொன்னால் என்ன அது துரோகம் துரோகம் ஒரு வார்த்தையில் அடங்கிவிட்டது அவன் டைரக்டர் அவனிடத்தில் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கைக்கு துரோகம் அவ்வளவுதான் துரோகம் எவ்வளவு கவர்ச்சிகரமாக இருக்கிறது அந்த பெண் அவனை பார்த்து கண் சுமிட்டினாள் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை என்றான் தற்காலிகமாக பதில் சொல்லுவதாக அவனுக்கு பட்டது ஏன் முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து போக மாட்டேன் என்கின்றேன் இன்னும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேனே ஆபீஸுக்கு போய் எங்களுக்கு ஃபோன் செய்யுங்கள் என் நம்பர் எழுதி தரட்டுமா எனக்கு தெரியாது ஃபைல் டைரக்டரின் அறையில் அலமாரியில் இருக்கிறது அவர் பூட்டி வைத்திருப்பார் உங்களிடம்தான் எல்லா சாவிகளும் இருக்கின்றனவே என்னிடம் இல்லை நீங்கள் பயப்படுகிறீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் இதில் பயப்படுவதற்கு என்ன இருக்கிறது இஷ்டமில்லையா வேண்டாம் ஃபர்கெட் இட் ஏன் கை நடுங்குகிறது உங்களுக்கு அதெல்லாம் இல்லை யுசி மிஸ்டர் அனந்தராமன் உங்கள் முதலாளி ஒரு மார்வாரி என் முதலாளி ஒரு சிந்தி ரெண்டு பேருக்கும் பணம் நிறைய இருக்கிறது இது நாய் நாய் தின்ற வியாபாரம் இந்த டெண்டருக்கு இவர்கள் ரெண்டு பேர் தான் போட்டி அதில் மார்வாரிக்கு கிடைத்தால் என்ன சிந்திக்கு கிடைத்தால் என்ன கிடைப்பதாலோ கிடைக்காததாலோ ஒருவரும் விழப்போவதில்லை நம் போன்றவர்களுக்கு எந்த பலனும் இல்லை நீங்கள் சொன்னால் நம் இருவருக்கும் லாபம் என்ன சொல்கிறீர்கள் யோசிக்க வேண்டாம் முழு பணத்தையும் இப்பொழுதே வாங்கி கொள்ளுங்கள் ஐயாயிரத்துக்கு மேலே வேண்டுமா ஐயாயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் கொடுத்து விடலாம் ஃபர்னிச்சர் வாங்கி விடலாம் தேன் நிலவுக்கு கூட போகலாம் நீங்கள் கேட்கும் விஷயம் எனக்கு தெரியாது அந்த டெண்டரை டைரக்டரே பார்த்துக் கொள்கிறார் இஷ்டமில்லை என்று சொல்லிவிடுங்கள் அனாவசியமாக பொய் சொல்லாதீர்கள் உங்களை நான் அதிகம் வற்புறுத்த விரும்பவில்லை யோசியுங்கள் இது தில்லியில் சாதாரணமாக நிகழ்வது பணத்தை வாங்கி கொண்டு நீங்கள் எனக்கு தகவல் சொல்லலாம் எனக்கு உங்களிடம் நம்பிக்கை இருக்கிறது இதில் ஒரு நம்பிக்கை இல்லை வேண்டாம் என்றான் வெயிட்டர் கொண்டு வந்த பில்லின் மேல் அவசரம் அவசரமாக ஒரு கிற்கல் கையெழுத்தை போட்டுவிட்டு கிளம்பலாமா என்றால் உங்களை நான் மறுபடியும் ஆபீஸில் டிராப் செய்கிறேன் கார் மெதுவாகத்தான் செலுத்தி கொண்டிருந்தால் அழகாக இருக்கிறது என்றான் எது கார் கம்பெனி கார் மியூசிக் பட்டனை தட்டினால் பின் சீட்டிலிருந்து ஹிந்தி பட சங்கீதம் மெல்லிதாக ஒலித்தது ஏன் ஓரத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் 
நீங்கள் ரொம்பவும் வெட்கப்படுகிறீர்கள் ரிலாக்ஸ் மிஸ்டர் அனந்தராமன் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிவிட்டதா இல்லை கல்யாணம் உன்னதமானது உங்களுக்கு இல்லை சமயமில்லை மிஸ்டர் அனந்தராமன் நான் உங்களை ஒன்று கேட்கட்டுமா ம் உங்களுக்கு அந்த தொகை தெரியும் அல்லவா அதை இங்கே வைத்திருக்கிற வைத்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா என்று தன் நெற்றியை தொட்டு காட்டினான் இல்லை என்றான் ஹீனமாக உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் சொல்லுங்கள் படன்மி இன்று மாலை நீங்கள் ஃப்ரீயாகத்தானே இருக்கிறீர்கள் என் ஃப்ளாட்டுக்கு வாருங்கள் சற்று நேரம் பேசி கொண்டிருக்கிறாம் நான் தனியாகத்தான் இருக்கிறேன் பிரியா நான் உங்களை ஒன்று கேட்கலாமா கேளுங்கள் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்துக்காக நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வீர்களா என்னால் முடிந்தால் ஏன் ஏன் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் என்றால் இது சர்வதேச பெண்கள் வருஷம் அதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம் பெண்கள் நாட்டை ஆள்கிறார்கள் ஏரோப்ளை ஓட்டுகிறார்கள் இந்த மாதிரி பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப்பும் செய்கிறார்கள் பெண்களை கவர்ச்சி பொருளாக சந்தை பொருளாக உபயோகிப்பதை எதிர்த்து மெக்சிகோவில் மகாநாடு கூடியது தெரியுமா எதற்காக உங்களை இப்படி உபயோகப்படுத்தி கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள் ஊர் பேர் தெரியாத ஒருத்தருடன் சிரித்து பேசி பிளாட்டுக்கு அழைத்து மிஸ்டர் அனந்தராமன் நான் உங்களிடம் கேட்டது எண்ணிக்கை ஒரு நம்பர் உபதேசம் அல்ல உபதேசம் செய்ய நூற்று கணக்கான ஆசாமிகள் இருக்கிறார்கள் கார் நின்றது ஒரு கையில் குழந்தையுடனும் மற்றொரு கையில் ஈவினிங் நியூஸ் பிரதிகளுடனும் மார்பு பாதி திறந்து தெரிய நின்ற கார்களின் ஊடே ஓட்டமும் நடையுமாக கெஞ்சி செய்தித்தாள் பிரதிகளை விட்டு கொண்டிருந்தாள் ஒரு பெண் இறங்கின அனந்தராமனை நோக்கி அவள் ஓடி வந்தாள் சர்வதேச பெண்கள் வருஷம் என்று சொல்லிவிட்டு விருட்டென்று புறப்பட்டாள் பிரியா துளசிதாஸ் ராமாயணம் கலைந்து புல்வெளி காலியாக இருந்தது லிப்ட் வேலை செய்யவில்லை மெதுவாக ஒவ்வொரு படியாக ஏறினான் முழங்கால் வலித்தது சுலபமாக வந்த ஐயாயிரம் ரூபாயை வேண்டாம் என்று விட்டுவிட்டேன் தான் ஏதோ மகத்தான காரியம் செய்து விட்டதாகவும் அவனுக்கு படவில்லை தன்னிடம் தர்ம உணர்ச்சியை விட பய உணர்ச்சி தான் அதிகமாக இருந்திருக்கிறது பாபம் செய்வதற்கு ஒரு ஜாதகம் வேண்டும் ஒரு தைரியம் வேண்டும் ஒரு ராசி வேண்டும் அவளை சினிமாவுக்கு கூப்பிட்டிருக்கலாம் அவள் ஃப்ளாட்டிற்கு சென்றிருக்கலாம் அவளை அவளை ஏன் நான் அதை செய்யவில்லை நான் அவ்வளவு நல்லவன் இல்லையே நான் ஒரு கோழை அவ்வளவுதான் தன் அறைக்கு சென்ற உடனே பெரியவர் கூப்பிடுகிறார் என்று பியூன் சொன்னான் நேராக அவர் அறைக்கு சென்றான் எங்கே நான் இவ்வளவு நேரம் மன்னிக்க வேண்டும் சார் ஒரு ஒரு மணி என்னப்பா லஞ்சுக்கு போய் வர ரெண்டு மணி நேரமா உனக்கெல்லாம் சம்பளம் கொடுப்பது வீண் மன்னிக்க வேண்டும் சார் நாளைக்கு டெண்டர் பார்க்க வேண்டும் அதை டை படித்தாயா இல்லை சார் போ உடனே அதை அடி மாலை எத்தனை நேரமானாலும் அதை அழித்து விட்டுத்தான் நீ போக வேண்டும் நீயே கைப்பட ஒர்க் மினிஸ்ட்ரி கொண்டு செல்ல வேண்டும் புரிகிறதா சரி சார் ஓவர் டைம் போடுவியா இல்லை சார் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதிகமாக வேலை செய்தா உடனே ஓவர் டைம் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுட்டு வாங்கிட்டுரிய இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் லேட்டு என்ன செய்யறது ஒன்ன தவிர்க்க முடியாத விடியே நான் சென்ஸ் காஷியரிடம் உன் சம்பளத்தை கட் பண்ண சொல்ல போகிறேன் இது உனக்கு முதல் எச்சரிக்கை போ கொடுக்கிற சம்பளத்துக்கு சரியாக உழை டைரக்டரின் அறையை விட்டு வெளியே வந்த அனந்தராமனுக்கு சற்று ஆறுதலாக கூட இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் இந்த கதை பப்ளிஷ் ஆனதாக இந்த புக்கில் போட்டிருக்கு பெண்கள் வருஷம் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிச்சு என்ன ஒரு கிளாரிட்டி அவருக்கு 
ஒவ்வொருத்தர் மனசில் இப்போ வந்து நடக்கிற விஷயத்த சொல்கிறது அவன் தன்னை பற்றி சொல்லிக்கிறது ஒரு காரியம் பண்ண முடியலன்னா நல்லவன் கூட இல்லை கோழை அப்படின்னு சொல்ல வருது அதே சமயத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாமல் ஒரு முதல் நாள் எட்டிப்பிக்கலாம் ஒன்று உனக்கு சம்பளத்தை பிடிக்க சொல்கிறேன்னு சொல்கிறது மனசு ஊசலாடுறது ஒரு சமயம் ஏன் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு அந்த விஷயத்தெல்லாம் சும்மா பிரமாதமாக எழுதுகிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கதை ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதையும் கூட இது உங்களோட தான் நான் இன்றைக்கி பிடிச்சி ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் அது இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிட்டேன் நீங்களும் நிச்சயமாக பெண்கள் வருஷம் அப்படின்ற இந்த கதையை நிச்சயமாக ரசித்து கேட்பேன்னு நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்